Hola, say to goers ¿Te preocupa a veces no ser un buen compañero para tu pareja? O si no estás en una relación, puede que no quieras comenzar una por temor a no ser suficiente para el otro. Aunque las relaciones pueden ser una unión hermosa entre dos personas que se aman, no son fáciles. Se necesita esfuerzo para crear un vínculo que perdure a través de todos los obstáculos que la vida les ponga adelante. Ser consciente de ciertos comportamientos que tienes podría ser el primer paso para mantener tu mente y tu relación sanas. Así que hoy aprenderemos algunos comportamientos frecuentes que matan las relaciones. Número 1. Reaccionar con enojo a las críticas. A veces sentimos la necesidad de criticar a las personas con las que pasamos tiempo. Esa crítica no tiene por qué ser algo serio. Pero lo cierto es que a nadie le gusta todo sobre una persona el 100% del tiempo. Así que lo más probable es que tu pareja también te critique a veces. La forma en la que manejas esta crítica es la clave para una relación sana. ¿Te ofendes si utilizas el trato silencioso? ¿Le das la vuelta a esa crítica para usarla en su contra? ¿Te enojas si le gritas? Todos estos comportamientos podrían dañar tu relación a largo plazo. Esto le envía a tu pareja el mensaje de que no estás abierto a la comunicación o a aceptar tus propios errores. En vez de esto, intenta pensar en lo que dijo tu pareja y por qué. Tómalo como algo que tu pareja considera importante e intenten encontrar una solución juntos. Número 2. No respetar la privacidad de tu pareja. Incluso estando en pareja, sigues siendo un individuo. Y como tal, deseas tener tu propio espacio privado para las cosas que disfrutas como persona. Tu pareja también merece ese espacio. Pueden surgir problemas si sobrepasa sus límites. Por ejemplo, revisar su teléfono, exigir ver sus mensajes o registros de llamadas, no permitirle ver a sus amigos o familiares y exigir acompañarla en todo momento y a todas partes. Esto podría hacer que tu pareja se sienta asfixiada y pierda el sentido de la individualidad. Podrías sentir que la estás controlando y volverse infeliz estando en la relación. Si sientes que este comportamiento es común en ti, es probable que haya algunas emociones complejas detrás de estas acciones. Sentimientos de insuficiencia, baja autoestima y problemas de apego. Resolver estos problemas con terapia podría ayudarte a ti y a tu relación. Número 3. Echarte abajo a ti mismo. Incluso si tienes una pareja amorosa a tu lado, a veces puedes sentirte abrumado por sentimientos de inseguridad. Nos sucede a muchos de nosotros y no hay nada malo en tener esos días de vez en cuando. Pero si constantemente te sientes inseguro y te tiras abajo frente a tu pareja, podrías alejarla sin querer. Es posible que se sienta molesta o frustrada porque no puede ayudarte a mejorar la manera en la que te autopercibes. La inseguridad podría conducir a otros comportamientos como los celos, analizar demasiado las palabras de tu pareja y necesitar reafirmación constante. Esto podría drenar la energía de ambos y dañar la relación. Número 4. Dar ultimátums. A veces, dar un ultimátum es la única opción que te queda para obtener un resultado concreto o cambiar el mal comportamiento de alguien. Por ejemplo, si el comportamiento de la otra persona te pone en una situación peligrosa. Pero para situaciones mundanas y no dañinas, opta mejor por una conversación en vez de un ultimátum. Cuando das un ultimátum, estás tratando de manipular a una persona para que haga lo que tú quieres. Podría ser algo como, si sales con ese amigo que no me gusta, rompemos. Con esto estás poniendo al otro entre la espada y la pared. Tienen que elegir entre dos personas que aman. Al estar presionada para hacer algo que no quiere, tu pareja podría empezar a sentir resentimiento hacia ti. Podría afectar a su autoestima y destruir la confianza que han construido con el tiempo y, en consecuencia, dañar su relación. Número 5. Aplicar el tratamiento silencioso. ¿Alguna vez has tenido una discusión con tu pareja de esas en las que necesitas tiempo a solas después? Está bien pasar tiempo a solas para aclarar tu mente hasta que estés listo para hablar. El trato silencioso es diferente. Al aplicarlo, te niegas a hablar sobre un problema, ignoras a tu pareja y evitas la comunicación abierta. Darle el trato silencioso en lugar de expresar tus preocupaciones puede ser una forma de evitar asumir la responsabilidad cuando sabes que estás equivocado y también podrías usarlo como método de escape para no reconocer o cambiar tu comportamiento. La persona que recibe el trato silencioso puede sentirse confundida, ignorada, herida, enojada, no amada o no importante. Son dejados ahí sin la oportunidad de explicarse, ofrecer una disculpa o llegar a un arreglo. A la larga, esto podría hacer que sus sentimientos por ti se desgasten y que tu relación termine. 
¿Reconociste alguno de estos comportamientos en ti mismo? Si es así, no pasa nada siempre que estés abierto a percibirlo, reconocerlo y cambiarlo. Nadie es perfecto y nadie puede pretender que tú lo seas. Después de todo, la belleza de estar en una relación es poder crecer y cambiar para mejor el uno al lado del otro. Y si ambos trabajan en sí mismos, su vínculo será más fuerte que nunca. Tenemos también este otro video hablando sobre señales de una relación controladora. ¿Aprendiste algo nuevo con este video? Cuéntanoslo en los comentarios. No olvides dejar un like y comparte este video si crees que puede ayudar a algún amigo. Todas las referencias utilizadas están en la descripción. Como siempre, gracias por vernos.